फ्रेंड्स स्वागत है तरु हार्दिक सेना क्लास में मित्रों आप हमें नेक्स्ट टॉपिक तरफ आगे बढ़ी छे लास्ट टाइम आप शुक्रकोष जनन विषय समझेला छे बराबर हमें आ चेप्टर जो कोई एकदम बेस्ट टॉपिक विषय आप भणव हो तो ये अंडकोष जनन और एक्जाम इम्पोर्टंट क्वेश्चन है बराबर मित्रों अंडकोष जनन समझिए ये पहला आप समझ लीए थे अंडपिंड विषय एना विषय आप सब जाओ थोड़ी घनी विगत आप उमेरी लीए मित्रों अँ जी आप अंडपिंड छेद आपेलो है बराबर अँलो विस्तार है एने कहवा नाभी जो नाभी विस्तार है ये विस्तार द्वारा को प्रवेश थे रुधिरवाहिनी एट्ले जो रुधिरवाहिनी ने अंडपिंड विस्तार संपर्क करवो हो तो यह प्रवेश द्वार को नाभी है बराबर अंदर आ जो आखा विस्तार की बात करिए तो आखा विस्तार ने कहवाये आधारक शू बोलाय आधारक आज आधारक है ये भाग में वेचायेलू है जे आ अंदर ना भाग देखाय वच्चे वालों भाग देखाय बधाने कहवा मज्जक ना विस्तार अने आ बाकी तमने परिघवर्ती विस्तार देखाय कहवाय बाह्यक ना विस्तार एना सीवाय तमने एक बीजू बहार आवरण पर नजरे पड़त हे ब्लू कलर न आ बहार आवरण है बाह्य आवरण कही सकी जे घनाकार अधिच्छदन बनेलू है जेनी अंदर तब जी सको तो बे स्तर है एक सौ बहार न कहव हो तो एने आप नाम आपी दी छे शु जनन अधिच्छद एनी अंदर न कहव हो तो ये शू है ट्यूनिका अलबू झीनिया आज एक नॉर्मली बात थी गई हमें अपना मेन टॉपिक पर आई छे एट के अंडकोष जनन जे अंडकोष जनन है ये शुक्रकोष जनन करता स्पष्टपणे अलग पड़े हमें तमने थत हे कि सर शू अलग पड़त हे पे आमा अंडकोष ने आम शुक्रकोष बन सीम्पली बात है शुक्रकोष जनन में शुक्रकोष बन सणकोष जनन में अंडकोष बन सो आ बने अलग शू है तो मित्रों जो शुक्रकोष जनन की प्रक्रिया थती थी एनी अंदर शुक्रकोष क्य बनता था तो कि नर में यौवन आरंभे बनता था प अंडकोष जनन नी अंदर जो अंडकोष निर्माण थे ये यौवन आरंभे न थता गर्भी अवस्था एट्ल के भ्रूणीय अवस्था थी स्टार्ट थी जाए आ एनो मेन और बेजिक डिफरस है तो मित्रों अंडकोष जनन एट्ले शू तो परिपक्व मादा जनन कोषों निर्माण ने परिपक्व मादा जनन कोषों निर्माण ने शू कही शिक्षे अंडकोष जनन पर शाम प्रक्रिया थानी है अंडपिंड में पाची व्याख्या कर सकी आप के अंडपिंड में परिपक्व मादा जनन कोषो अथवा अंडकोषों निर्माण की प्रक्रिया ने शू कही शिक्षे अपने अंडकोष जनन कही शिक्षे बराबर मित्रों अँ जुओ जो आखो आ बहार एरिया देखाय बात कर प्रमाण अधिच्छद है बराबर हम अँला जो कोषो है एक कोषो ने क्या अधिच्छद है धन जनन अधिच्छद तो एना कोषो ने अपने क्या कही सकी जनन अधिच्छदना कोषो बराबर अँला जो जनन अधिच्छदना कोषो है ये धीमे धीमे शू कर विभाजित होने विभाजित थे बाद भविष्य में शू बनी आपे अंडकोष बनी आपे अपने वाराफर थी समझ लीए छ कि खरेखर अंडकोष कई रीते बने शू आखा साइकल में बने के नहीं बनते बराबर तो मित्रों शुरुआत जय बात करे तो अँलो हो जनन अधिच्छदना कोषो ए जनन अधिच्छदना कोषो विभाजन पमी ने शू बनावे तो कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल एट कही है आदिपूर्व कोषो बराबर एट एक रीते कहव हो तो ये शू है आदि पूर्व अंडकोष कही सकी अथवा तो यू अन्य नाम शू आपेलू है जनन मतृकोष तो आप पहलू स्टेज है शू प्रीमोडियल एले कि आदिपूर्वकोष अथवा आदिपूर्व अंडकोष ए आ रहा एम जो कोष दीठ रंग सूत्र की संख्या की बात करशू तो केतालीस कोष दीठ रंग सूत्र की संख्या के लिए कहवा छतालीस है बराबर हम आग शू थे ये अपने जाइए बराबर मित्रों जय मादा बराबर जय मादा गर्भी अवस्था में होटे कि एन जन्म न थो होना पेला थी ज अंडकोषों निर्माण की प्रक्रिया शू थी जाए 
शुरुआत थी जाए बराबर याद रखो एनी अंदर सौ प्रथम शू हो छतालीस रंगसूत्र धरावत तो जनन मतृकोष बराबर ए जनन मतृकोष समविभाजन प्रक्रिया में प्रवेश करे प्रवेश कर बाद ए एक केष बन स ए बने कोषो हजीप समविभाजन प्रक्रिया में प्रवेश करे बीजा चार कोषो बनावे मित्रों याद रखो अँ समविभाजन प्रक्रिया ने अंत जे कोषो बने से कोषो जेवु पोता समविभाजन पूर्ण करे पी तरत ऐसा में प्रवेश करता हो अर्धीकरण में समविभाजन पूर्ण करे ऐसा में प्रवेश अर्धीकरण में अर्धीकरण में प्रवेश बाद अर्धीकरण एक पूर्वावस्था एक पूर्वावस्था एक में लैप्टोटीन एक अर्धीकरण एक पूर्वावस्था एक पूर्वावस्था एक नो क्यो लैप्टोटीन तबक्को एम पहला नंबर में अँलो सेल शू जाए एरेस्ट थी जाए बराबर समझो छो ते आ एरेस्ट थी जाए त्यार जो तेरे नाम कहव हो तो शू कहवा प्राथमिक पूर्व अंडकोष ए अंदर तरफ जो बन सू कही सकी प्राथमिक पूर्व अंडकोष समझो छो छतालीस रंगसूत्र वालों मेन कोष जनन मतृकोष समविभाजन थू पहु कोष विभाजन थून पहलो कोष बनो चलो बीजी बार कोष विभाजन थे एक बीजो कोष बन सीजो कोष समविभाजन पूर्ण कर बाद क्या एरिस्ट थी जाए क्या जकड़ी जाए अर्धीकरण एक पूर्वावस्था एक लैप्टोटीन एक हाँ आज लैप्टोटीन तबक्का में जो फसाई गयो बराबर एने आप शू कही प्राथमिक पूर्व अंडकोष याद रखो समविभाजन पूरु थे शामा पकड़ी गयो है अर्धीकरण में तो हज सुधी अर्धीकरण की प्रक्रिया पूरी थी थी। याद रखो अँ मादा प्राणी जन्म थाय त्या सुधी में घना बदा प्राथमिक पूर्व अंडकोषों निर्माण थी जाए याद रखो एम जन्म थे बाद आ कोषो निर्माण थत नहीं बराबर तो मित्रों अँ प्राथमिक पूर्व अंडकोष देखाय आ रो अंदर तरफ जो प्राथमिक पूर्व अंडकोष देखाय फरते प्राथमिक पूर्व अंडकोषों की फरते शू जाए तो कि ग्रंथिमय कोषों स्तर निर्माण शुरू थी जाए आ ग्रंथिमय पेशीना कोषों स्तर निर्माण शुरू थी गयु एट के ग्रंथि कोषो छवाई गया आजूबाजू और एना कारण जे एक नवी रचना निर्माण थे एने कहवा प्राथमिक पुटिका याद रखो अंदर तो कौन है कोलू है प्राथमिक पूर्व अंडकोष बराबर पर बहार आवरण बनी गयु एट नाम शू पाड़ी दीदू से प्राथमिक पुटिका क्लियर अँ प्राथमिक पुटिका धीमे धीमे आग वे एना फरते बीजा कोषों स्तर निर्माण थे आ जेम जेम कोषों स्तर निर्माण थे बीजी नंबर की जो रचना बनी गई एनु नाम अपने शू आप दई छे द्वितीय पुटिका क्लियर आ द्वितीय पुटिका तरत आ द्वितीय पुटिका तरत कन्वर्ट थी जाए तृतीय पुटिका में क्लियर अँ प्री मॉडियल था आदिपूर्व कोषो था त्यार प्राथमिक पुटिका आ कोष है एना फरते शू बन ग्रंथिकोषों अथवा तो ग्रंथिमय कोषों आवरण आ आवरण कारण शू बनी गयु प्राथमिक पुटिका ये आवरण फरते बीजा आवरण आई गया पाछ शू बनी गयु द्वितीय पुटिका पाछू आवरण में फेरफार शू बनी गयु तृतीय पुटिका याद रखो मित्रों अँप प्राथमिक पूर्व अंडकोष अँ प्राथमिक पूर्व अंडकोष अँ शुरुआत में शू तो प्राथमिक पूर्व अंडकोष याद करो हमें आ बाजू आओ आप बोलया कि भाई आ बाजू जो प्राथमिक पूर्व अंडकोष हो कई अवस्था में जकड़ी गयो कई अवस्था थी अर्धीकरण एक पूर्वावस्था एक बराबर अने लैप्टोटीन एक में जकड़ी गयो तो एरेस्ट थी गयो तो बराबर हमें जे जकड़ी गये पकड़ी गये प्राथमिक पूर्व अंडकोष है ये पोता अर्धीकरण पूर्ण करे बराबर अर्धीकरण पूर्ण कई अवस्था में कर सकते बाल्यावस्था में बराबर अर्धीकरण अवस्था पूर्ण करे पाछों टेम्पररी क्या स्टेज में आ जाए अँ जाए 
बराबर अहद एनु रूपांतर साम थी जाए द्वितीय पूर्व अंडकोष पहला शू तो प्राथमिक पूर्व अंडकोष एने पोता अर्धीकरण फिनिश कर फाइनली शू बनी जाए द्वितीय पूर्व अंडकोष मित्रों अँ एक बीजो ननकड़ो कोष बने ध्रुवकाय कहवा हजी आ ध्रुवकाय शू करे शू खरे खरे आग वे एना विषे कोई चौक्स कारणों बराबर याद रखो मित्रों अँ जी आ प्राथमिक पुटिका बने से घा बदा प्रमाण में विघटन थी जाए बराबर अने जो संख्या के भी हो तो फाइनली के बढ़ती हो तो याद रखो साइठ हज़ार थी एसी हज़ार जी बराबर आ एक अंडपिंडी बात है जो बने अंडपिंडों की बात करिए तो के साठ हज़ार वत्ता साइठ हज़ार एट्ले कि एक लाख वीस हज़ार एशी हज़ार वत्ता एशी हज़ार एक लाख साइठ हज़ार एट्ले कि एक लाख वीस हज़ार थी एक लाख साइठ हज़ार बराबर आटली पुटिका हो तो चलो अँ कीधु ये प्रमाण प्राथमिक पूर्व अंडकोष बराबर ये हमें अर्धीकरण पूरु कर शू बनी जाए अर्धीकरण नंबर एक पूरु कर शू बनी जाए द्वितीय पूर्व अंडकोष क्लियर आ द्वितीय पूर्व अंडकोष आ रो क्लियर तृतीय पुटिका निर्माण थाय तो शुरुआत में कोण हो अंदर प्राथमिक पूर्व अंडकोष क्लियर अंदर आता अर्धीकरण की क्रिया पूरी थाय अर्धीकरण नंबर एक क्रिया पूरी थाय फाइनली शू आई जा अंदर द्वितीय पूर्व अंडकोष क्लियर मित्रों चलो अँलो जो द्वितीय पूर्व अंडकोष है एट्ले कि तृतीय पुटिकावाड़ो विस्तार है ये धीमे धीमे आगे आगे तो चौक्स प्रकार फेरफारों से चलो फेरफार नंबर एक अँ जो द्वितीय पूर्व अंडकोष हो एना फरते एक नवा आवरण निर्माण थाय आज एक नव आवरण है एनु नाम है जॉना पेल्यूसिडा क्लियर अँली पुटिका ग्राफियन अथवा तो पुख्त पुटिका एनी अंदर आलो द्वितीय पूर्व अंडकोष एना फरते एक नव आवरण निर्माण पम्यू और ए आवरण बीजू कोई नहीं शू नाम आप जोना पेल्यूसिडा क्लियर हम अँलो जो तुम विस्तार की बात करो तो अँ आजूबाजू विस्तार तक देखाय जो व्हाइट रंग कोई मार्क कर तो बस आज विस्तार है ये ग्राफियन पुटिका की खासियत कहवा तमने तो तो सर आ विस्तार नाम शू है अंदर शू हो तो मित्रों आ विस्तार नाम से कहवाय एंट्रम एंट्रम शू है सीम्पली प्रवाही भरेली गुहा है आ गुहा कारण बे विस्तारों पड़ जाए एक अंत आवरण पड़ी जाए बीजू एक कही शी है बाह्य आवरण क्लियर अँ तृतीय सुधी प्राथमिक तो तृतीय आगता पाचों द्वितीय बनी गयो द्वितीय शा में अँ ग्राफियन में ग्राफियन में शू थे नव आवरण बनी गयु जेने आप कही है जोना पेल्यूसिडा बराबर हमें धीमे धीमे जम जम तबक्को आग से एम अली ग्राफियन पुटिका अँड़ा तरफ आश बराबर अनेड़ा तरफ आया बाद तब जी सको ए एनी अंदर रहे द्वितीय पूर्व अंडकोष ने शू करे मुक्त करे आ द्वितीय पूर्व अंडकोष ने जो मुक्त करो ये आखी प्रक्रिया ने शू कहवा अंडपात शू कही सकी अंडपात प्रक्रिया कह अंडपात थाय जो है तो उपरन विस्तार खाली रहे छे। ए खाली विस्तार संकोचाई जाए और संकोचाई ए रचना बनी है कहवा कॉर्पस ल्यूटीयम बराबर शू कहवाये कॉर्पस ल्यूटीयम आ शुरुआत कॉर्पस ल्यूटीयम हजी एना पी थोड़ा चीमड़ा से एटली कहवाये से कॉर्पस ल्यूटीयम आ पीड़ा रंग की रचनाओ है कॉर्पस ल्यूटीयम पी जो लास्ट स्टेज में आप कही तो एने कही सको ते कॉर्पस आलबिकन्स क्लियर हम मित्रों जुओ ते आप पहला शुरुआत में कीधु तो शू अंडकोषजन की प्रक्रिया ने अंदर अंडकोष बने मित्रों अँ तो शू बन द्वितीय पूर्व अंडकोष एकदम राइट हजी शू नहीं बनो अंडकोष बनो नहीं केम नहीं बनो शू थ अर्धिकरण पूरु थी तो जुओ मित्रों जय ते अला विस्तार की बात करो छो तो आ पुख्त प्रजनन मेट जीवन एट कि पुख्ता अवस्था यौवन आरंभे एनी अंदर शू रेडी थी गयु द्वितीय पूर्व अंडकोष पर शू नहीं बनो हजी अंडकोष नहीं बनो केम तो मित्रों याद रखो जय अर्धीकरण की प्रक्रिया करवी है कोष विभाजन की प्रक्रिया करवी हो तो जे रंग सूत्रों परस्पर विरुद्ध दिशा में खेचावाइए 
પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ખેંચવા હોય તો એના માટે જરૂર પડે છે સેન્ટ્રીઓલની તારા કેન્દ્રની પણ અહીંયા તારા કેન્દ્ર હાજર નથી જ્યારે પ્રજનની પ્રક્રિયા થાય અને પ્રજનની પ્રક્રિયાની અંતે જે શુક્રકોષ પ્રવેશે છે એ શુક્રકોષના કારણે અંદર કોનો પ્રવેશ થશે સેન્ટ્રી હોલ એટલે કે તારા કેન્દ્ર અને તારા કેન્દ્રનો પ્રવેશ થવાના પરિણામે અર્ધીકરણ બેની ક્રિયા પૂરી થાય છે અને અર્ધીકરણ બેની ક્રિયા પૂરી થાય પછી શું બનશે અંડકોષ એટલે માદામાં જ્યાં સુધી પ્રજનની પ્રક્રિયા ન થાય ત્યાં સુધી શું ના બને અંડકોષ નથી બનતો બરાબર તો મિત્રો આ છે કઈ થિયરી અંડકોષ જનન